Barbaros'u yola çıkmaya zor ikna ettim. Tolga'nın çiftliğine gidebilmek için bu üçüncü randevumuz. Sonunda onarıcı tarım yapan bir çiftçiyle tanışacağız. Ama önce biraz bizden bahsedeyim. Bu Barbaros. Hikayemizdeki çiftçi. Ve ben Begonya. İspanyol bir resim öğretmeniyim. Barbaros'u yıllardır tanıyorum. Okuldan sonra ona bahçe işlerinde yardım etmeyi seviyorum. Gündelik sıkıntıları unutup rahatlayabilmemi sağlıyor. Barbaros'un gerçekten güzel bir çiftliği var. Baharda her yeri çiçekler kaplıyor. Arılar ve küçük vahşi hayvanlar sığınabilmek için bahçeye geliyor. Ama onun ve diğer çiftçilerin tarlayı neden sürdüklerini anlamıyorum. Tüm gün traktör üstünde bir aşağı bir yukarı gidip geliyorlar. Mazotun ne kadar pahalı olduğundan, traktör sürmenin onları ne kadar yorduğundan ve tüm zamanlarını aldığından şikayet edip duruyorlar. Peki o zaman toprağı neden sürüyorlar? Bir gün Barbaros'a sordum. Farm manager, everybody says to me, this is too dirty field, you can flowing too many different machines. And everybody said to me, All the grass, using to all the, my trees, food, too many bugs, fungus, they are living on the grass. I don't like. You have to kill them all. I like the clear soil. Cevabı tatmin etmedi. Neden dünyadaki en verimli topraklar, içinde yabani otların ve çeşitli canlılığın olduğu daha önce hiç sürülmemiş ormanlık arazilerdi? Yeni tarım alanları açmak için zaten az kalan verimli ormanlık arazilere güvenmeye devam edemeyiz. Başka bir yolu olmalı. Araştırmaya başladım ve hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Toprağa sürmek aslında iyi bir şey değilmiş. Ve bunun bir alternatifi varmış. Onarıcı tarım. Okudukça gözlerime inanamadım. Daha az yakıt, kimyasal gübre ve su kullanarak, daha az zaman ve fiziksel emek harcanarak tarım mı? Böyle bir şey varsa ben neden bunu daha önce hiç duymadım? Hadi ben çiftçi değilim ama çevremdeki çiftçiler neden bilmiyor? Yurt dışında 20 yıldır onarıcı tarım yapan çiftçiler var ve sayıları giderek artıyor. Burada neden yaygın değil? Bu çiftçilik sistemi hakkında daha fazla araştırma yaptıkça öğrendiğim yeni bilgileri heyecanla Barbaros'a gösteriyordum. Ama o hiçbirine inanmadı. Bunların hepsi palavra deyip geçti. Barbaros toprağa sürmeye devam etti, ben de araştırma yapmaya. Sonra onarıcı tarım yapan Tolga ile tanıştım ve bizi çiftliğini görmeye davet etti. Barbaros ancak gözüyle görürse inanır diye düşünerek onu Tolga'nın çiftliğine gitmeye ikna etti. Ve işte şimdi yoldayız. Ama Barbaros hiç istekli değil. Çünkü Tolga'nın permakültür yapan hippilerden biri olduğunu düşünüyor. Ama yanılıyor. Tolga'nın çiftliği Eylül başında bile yemyeşil ve hayat dolu. Başkalarının tarlaları ise bu mevsimde kupkuru. Tolga bana bir hippiden çok bilinçli bir çiftçi gibi görünüyor. Gördüğünüz arazi babamlardan, dedemlerden geliyor. Yani ben yedinci kuşak çiftçi oluyorum bu gördüğünüz arazide. Kendim ziraat mühendisiyim ve 2000 senesinden beri çiftçilik yapıyorum ve hayvancılık yapıyorum. 6-7 senedir onarıcı tarım yapmaya başladım. Bu gördüğünüz tavuklar da bunun bir parçası aslında. Araziyi belli şekillerde büyükbaş hayvanlara otlatıp daha sonra da arkasından tavuklarımızı gezdirip hem toprağı havalandırıyoruz ve hem de tavukların burayı gübreleyerek, eşeleyerek, havalandırarak toprağı zenginleştirmesini sağlıyoruz. Bu mısır tarlasına yani hiçbir işlem yapılmadan üzerine ekim yapılmış. Lütfen anlatır mısınız neler olduğunu burada? Şimdiki, şimdi buradaki mısırı ektiğimiz yer daha geçen sene bir tağıl ekili, baklagil ekili bir tarlaydı. 
Bahar ayında buraya hayvanlarımızı sokup büyük başları. Bu 60-70 dönümü çeşitli padoklara bölüp iki ay süresince buradaki otu otlattık ve tarlanın yüzeyinin görece olarak temizlenmesini sağladık. Tabi tamamen sıfır e, tertemiz olmasını istemiyoruz çünkü topraktaki canlının devam etmesi için yeşil aksam olması lazım toprağın üstünde. Ve eğer sıfır otlatsaydık eğer bu sefer yabancı otlar türüyecekti bu tarlanın içinde gene bizim istediğimiz olmayacaktı. Yani mısır ekecek, mısırla rekabete girecek bitkiler olacaktı tarlada. E, Hayvanlar otladıktan sonra buraya anıza ekim makinesiyle daha önce gösterdiğimiz olan makineyle girip aşağı yukarı işte bundan iki ay önce Haziran başında mısırı ektik. Şimdi ben biraz neden toprak işlemiyoruz, işlemeden ekim yapıyoruz onu da anlatayım. Klasik usulde pullukla toprağa çeviriyoruz. İşte böyle kum gibi bir yapı sağlıyoruz. İşte içindeki bitkileri toprağa karıştırıyoruz. Neden? Gelecek bitkiye temiz bir tarla sağlamak için. Ama biz bu işi senelerdir yapıyoruz ve hiçbir zaman bitki çıkmasını, yabani bitkilerin çıkmasını engelleyemiyoruz. Bunun aksine daha çok toprağımızı verimsizleştiriyoruz. İşte sürerek içindeki canlıların birden güneş ışığına maruz kalıp ölmesini sağlıyoruz ve o toprak canlıların yiyeceği bir bitki ortamı sağlamıyoruz. Ama anıza ekim yaptığımız zaman hem o fazladan bitki çıkmasını engellemiş oluyoruz ve o toprak canlıları devamlı toprağın altında çalışıyor. En basit solucanlar. Şimdiki tarım yapılan hiçbir toprakta solucan göremezsiniz. Ama burayı biraz kazarsanız illaki altından solucan çıkacaktır. O solucanlar da aslında pulluğun görevini yapıyorlar. Toprak altında kanallar açarak toprağın havalanmasını sağlıyorlar. Bitki kökleri de topraktaki canlıları besliyor aslında. Güneşten aldığı karbonla şekerli bir sıvı salgılıyor kökleriyle. Bu sıvıyı toprak altında canlıları kullanıp bu sefer tekrar e, bitkinin kullanabileceği şekilde işte çeşitli gübre formlarına dönüştürüp e, bitkiyi besliyor. Yani burada e, simbiyotik bir ilişki var aslında bitkilerle toprak canlıları arasında. Ve toprağımız gittikçe zenginleşmeye başlıyor bu sistemle. Toprak alanın bir şeyi var, stratejisi var. Hiçbir zaman toprak yüzeyini boş bırakmamak, devamlı yeşil bitkilerle o topraktaki canlılığı sağlamak için e, sürekli bir bitki gelişiyor burada. Eğer siz bu toprağı istediğiniz kadar sürün, Tekrar tekrar bir sürü bitki gelecek. Yani bu e, kaçıncı senedir bu pulluksuz tarım yapıyorsunuz? Bu, Burası, bu, bu bahçede kaçıncı sene? Bu alan 3 senedir pulluksuz üç tarım senedir. yapılıyor. Bundan önce bir, bir kere buğday ekildi. Evet. Daha sonra bir ayçiçek ekildi. Evet. Ve e, kışın da dediğim işte o baklagil bitkileri ekildi. Evet. Daha çok gübre mi kullanıyorsunuz bunda yoksa diğer yani sürülen tarlalara göre yoksa daha mı az? Sürülen tarlalara göre e, kademeli olarak gübre miktarını azaltmaya başladık. Evet. Çünkü dediğim gibi buradaki bitki artıkları toprağa organik madde olarak seneler boyunca geri dönmeye başlıyor ve topraktaki e, organik madde artınca bitki besin maddeleri çoğalmaya başlıyor ve dışarıdan ekstra gübre e, katmayı giderek azaltıyoruz. Yani toprak kendi kendine yetmeye başlıyor aslında. Anladım. Peki mısır bir de çok su isteyen bir bitki. Bunda sulama e, işlenmiş topraklara göre daha mı az daha mı fazla sulama yapıyor? Sulama daha az çünkü işlenmiş topraklarda bir kere işleyince bütün suyu buharlaştırıyorsunuz. Toprağı evet. bir kere kurutuyorsunuz ekim evet. yapabilmek için. Evet. Tekrar yağmurlarla toprağın ıslanmasını bekliyorsunuz veya sulama yapıyorsunuz ekstra. Bunda toprak bünyesini bozmadığı için zaten bir altta bir tav oluyor evet. ve üstten Diyelim ki normal usulde 10 kere suladıysanız burada 5 ya, kere, 6 kere sulayarak aynı verimi alabiliyoruz. Neredeyse yarı yarıya sudan da tasarruf yapıyoruz, gübreden de tasarruf yapıyoruz, mazottan da tasarruf yapıyoruz ve aldığımız üründen de memnunuz. Gördüğünüz gibi koçanları görüyorsunuz. Evet burada. <gülüyor> Burası zaten bir mera alanı ama buradaki e, mera bitkileri kışın dorman tale geçecek. Yani dorman tale derken kışın e, büyümeyecekler. Ama biz bunların arasına e, çeşitli bitkiler ektik. Mesela şu gördüğünüz mısır tohumu, Ektiğiniz ayçiçek tohumu. Ektiğiniz nasıl? Ekim makinasının içindeki yere karışık tohumların hepsini evet, birlikte attık. Karıştırdık. Karışık olarak attık. Buraya ektik yani buraya hiçbir Hepsi, işlem yapmadık. Tabii. Gördüğün gibi işte ayçiçeği var, mısır var. Yavaş yavaş çıkmaya başlamışlar. Şurada darılar var, yonca var, çeşitli bitkileri ektik. Ayrıca bunun içinde başka tohumlar da var. Çavdar, buğday tohumu var. Onlar evet. da 
kışa doğru gerekli ısıyı bulduğu zaman onlar da çıkmaya başlayacak. Yani burada hiçbir zaman bu yeşillik eksik olmayacak. Kışın da kışlık bitkiler gelecek. Burayı hayvanlarımıza kışlık otlak olarak kullanacağız. Kışın oradan buraya gelecekler. Oradan gidecek. buraya gelecekler. Bu gördüğün alan yani Ama yine belli kış. bir aralıklarla kalacaklar. Tabii, Devamlı tabii. kalacaklar. Tabii, sürekli hani aynı yerde hani, gezmeyecekler. 3-4 gün burada kalacaklar. Otlaya otlaya gelecekler. Sonra, sonra başka bir alana alacağız. Ve sürekli buradaki yeşilliği korumaya çalışacağız. Evet. Burada yani baya bir canlı yaşam var. Böyle üstünde sinekler, böcekler her taraf <gülüyor> dolu yani. Buradaki <gülüyor> bitki çeşidini gibi. saysak en az 20 çeşit bitki çıkar burada. 20 çeşit bitki çıkar da yani böcek çeşitliği de Tabii çok fazla. Tabii ki yani var. görüyorsunuz kelebekler uçuşuyor üstünde. Evet, bakın. Bir de yan tarafa bakın orada bir canlılık mı var, burada mı bir canlılık mı var siz karar verin. Barbaros'un aklında hala soru işaretleri vardı. Zaten pulluksuz tarıma ve genel olarak onarıcı tarıma ön yargılıydı. Kafamda çok büyük soru işaretleri var. Bu çapalanmadan, toprak, gübrelenmeden, işte altlarından budanmadan yani çok verimli meyve alacağımızı sanmıyorum. Bunu işte Konya'daki Mehmet Karlıca abimiz o herhalde en fazla o iyi Ondan konuşup net sorular sorup net cevaplar almak. Sanırım çiftçileri alışa geldikleri yöntemlerin dışında bir alternatif olduğuna inandırmak zor. Bu yüzden Barbaros daha fazla örnek görmek istiyor. Konya'ya gidiyoruz. Mehmet Karlı ile tanışmaya. Türkiye'de onarıcı tarımı araştırırken Mehmet Karlı'nın bu işin öncülerinden olduğunu görüp iletişime geçtim. Tarım İl Müdürlüğümüz doğrudan ekim makinesi toprağa sürmeden Konya'da bir deneme yapılmış. Hemen onu duydum. E, bu tohum ekme makinesi Müpseri ilçemize getirdik. Bir yüz dekar kadar bir yer ektik. Çiftçilerimizi bu doğrudan ekim yapılan tarlada topladık. E, Durumu izah ettik. İşte burası hiç sürülmedi. Bu makine ile ekim yapıldı. E, o günkü yıllarda da ortalama dekara 200-250 kilogram kadar bir verim aldık. Yani normal senemiz bizim zaten 270 kilo. E, bunu da gören çiftçilerimiz sana bak ya hiç sürülmemiş ve masraf da edilmemiş. Sadece bir gitmeyle bu kadar verim alınıyorsa gayet iyi dediler. Olumlu karşıladılar. Mehmet abi Konya'da pulluksuz tarım yapan birkaç çiftçiyle tanışmamızı sağladı. Aslında pulluksuz tarım tam aradığımız şey değil. Bu sadece onarıcı tarımda çiftçilerin işe yarayacağını düşünmediği bir parçası. Ama işe yarıyor. Kaç senedir ekiyorsun? Ben 10 senedir, 11 senedir ekiyorum. Müdürüm ilk getirdiği yıldan beri önder olduk yani. Bir, evet, evet. Bu memlekette bir yapılmışını görmeden herkes hemen yapıvermez. Arkadaşlar rica ettiler böyle böyle bir şey var diye. Bizim de aklımıza yattı. Önderlik yaptık. Ektik. Bizim tarlalarımızda tarla günleri yaptılar. Tekrar işleneceği zaman bizim kendimizin bir çeri de var. E, i̇şleneceği zaman da tarla günü yaptılar. Müdürüm de geldi. Başka kaymakamlar falan geldiler. Verim de iyi. Memnunuz yani. Biz direkt diğer öbür işlemeli tarıma göre bana göre bu uygun. Pulluksuz tarımın kabul gördüğünü ve giderek yayıldığını öğrenmenin heyecanıyla ikinci durağımıza, eczacı İbrahim Bey'in Konya Saray önündeki çiftliğine gittik. Baba mesleği olan çiftçiliği hayatı boyunca yapmış ve hala devam ettiriyor. Büyük ölçekte çiftçilik yapan deneyimli bir çiftçi. Anladığım kadarıyla iki çeşit ekim yapıyorsunuz. Direkt anıza tohumu, gübresini dökeriz, traktöre koşarız ama... O bütçeleri çekecek bey, traktörün ve gübre gücü yüksek olması gerekir. Direkt ondan ekeriz. Diğer şeyi de yine aynı tohum ve gübre dökeriz ama burada işlenmiş toprağa sürülmüş, ikilenmiş, üçlenmiş ekime hazır hale getirdikten sonra ekeriz. 20 yılı aşkın süredir Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde toprak ve verimliliği üzerine araştırmalar yapan ziraat mühendislerinden çok faydalı bilgiler aldık. Çiftçilerimizin kendi öz varlıkları olan toprağı uzun süreli kullanıp daha iyi ürünler alması adına yapılması gereken bir işlem olarak koruyucu tarım önerilerimiz var. Bu konudaki çalışmalarımızın 
e, bize verdiği sonuçlar da alınan yağışı daha uzun süreli ve daha iyi koşullarda tarlada muhafaza edip bunu ekilen ürün üzerinde verime yönlendirme şansımız oluyor. Bir diğer özellik olarak da baktığımızda koruyucu tarım işlemlerinde toprağımızın organik madde içeriğini arttırıp toprağın daha canlı ve verimli hale getirilmesi yönünde bize artıları var. Yeşim Hanım'ın çiftliğine geldiğimizde burası yolda gelirken yanından geçtiğimiz diğer çiftliklerle aynı şehirde olamaz diye düşündüm. Ekim ayındaydık ve İstanbul'dan kalkıp onarıcı tarım yapmak için Silivri'ye yerleşen Yeşim Hanım'ın çiftliği çiçeklerle doluydu. Onun için her şey balkonunda yetiştirdiği pembe domateslerle başlamıştı. Ve işte şimdi burada solucan gübresi ve sebze yetiştiriyor. Bir şeyin sürdürülebilir olması için önce hayatta olması gerekir. Eğer sizin çöken bir sisteminiz varsa, ölmüş bir toprağınız varsa önce onu onarmanız gerekiyor. Bir toprak, bir avuç toprakta bugüne kadar gelmiş geçmiş yaşamış bütün insanlardan çok daha fazla, nüfusundan çok daha fazla canlı yaşamakta. Sadece bir avuç toprakta bu iyi bir canlı bir toprak ise. Biz de burada aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Solucan gübresi üretiyoruz. Solucan gübresi içindeki solem sıvısı çok kıymetli bir aslında gübre. Solucan gübremizde tavuklarımızla, arılarımızla, atalık tohumdan ürettiğim, tohumlardan, fidelerle ve ektiğimiz ağaçlarla toprağa bir bütün olarak bakıyoruz. İyi bir toprak, elinizi alıp şöyle tavlı, iyi bir toprak çok büyük kesekler oluşturmayan, taş gibi değil ya da elinizde ezdiğiniz zaman toz gibi uçup gitmeyen, dökülmeyen, kum gibi akmayan bir bayat ekmeği daha ne dersiniz? Avucunuzu alıp ufaladığınız zaman yere dökülür, onun gibi olmalı. Yani hafiften birbirini tutan kolaydal yatı, yapı içerisinde olmalı. Şimdi bunu da sağlayan organik madde. Çöl toprağında hiç organik madde yok. Sıfır diyebilirsiniz. Organik madde mikroorganizmaların beslenme ortamı. O olmazsa mikroorganizma da yok, canlılık da yok. Sadece kuru bir e, materyal. Bu toprak su tutmaz. Yağın yağışı olduğu gibi alta geçirir. Yani e, binlerce milimetre yağış yağsa hiçbir faydası olmaz. Çünkü bitkinin tutunabileceği ortamda suyu muhafaza edemediği için sızar gider. Ya da aşırı sıcaklarda buharlaşmayla çok çabuk kaybolur. Bir organik madde yapısına bağlı olarak yani ana, ana maddesine geldiği kaynağa bağlı olarak kendisinin yani 3 katıyla 10-15 katına kadar su tutabilir bünyesinde. Yani absorbe ettiği suyu bünyesinde muhafaza edebilir. Bu da şu demektir topraktaki sağladığını e, yağan yağışlarda her de bizim gibi kurak bölgelerde yağan yağışların toprakta daha uzun süre muhafazası tutunması demek. Bu tutulan su genellikle organik maddenin en çok biriktiği yer yüzeye yakın kısımlardır. Ee, en azından iki şekilde yani yoğun organik madde hem maçlama, maçlama görevi görür hem gölgeleme etkisiyle suyun buharlaşmasını engeller hem de suyu orada muhafaza ederek bitkinin kullanımına sağlar su yetiştirmeye çalıştığımız. Bu toprak ilk başta çok çok sert olduğu için ilk başta yüzeydeki tabakayı çok az kırabilmek için o da çok küçük derin olmamak şartıyla. Fakat daha sonra göreceksiniz 3 senedir çalıştığım toprak şu anda pamuk gibi. Çünkü çapa kullanmamıza gerek yok. Üzerinde yabani otların bitmesini sağladık. Örneğin bir turp otu, bir güzelim yabani hardal. İstediği kadar zararlı böcek gelsin. Sizin orada yabani otunuz duruyorsa onu yer. Ve biz bunlara tuzak bitkiler diyoruz. Kardeş bitkiler, göreceksiniz kadife çiçekleri var. Kadife çiçekleri domateslerin yanında, patlıcanların yanında kökleriyle kök nematotlarını e, hallediyorlar. Üstten de kötü böcekleri kovalayıp iyi böcekleri gelmesini sağlıyorlar. Tuzak ve kardeş bitkiler araştırılırsa çok güzel bilgilere de ulaş, ulaşılabilir. Onarıcı ve pulluksuz tarım yapan kişilerin bulunduğu Facebook gruplarındaki bazı kişilerin profillerini inceleyip iletişime geçtim. Siz bir adım atıp ilgilendiğinizde, öğrenmek istediğinizde, insanlar o kadar yardımsever ki sizi çiftliklerine davet edip sorularınızı cevaplamaya gönüllü oluyorlar. Eskişehir'de, hiçliğin ortasında, badem ve tahıl yetiştirerek onarıcı ve pulluksuz tarım yapan Ali Fuat da onlardan biriydi. Anıza doğrudan ekime başlayınca kadar Minimum toprak işlemeli tarım yaptık. O da ne? Minimum toprak işlemeli tarım. 
her sene bu toprağı gobili disk arayla sürdük, ektik, biçtik. Her sene böyle devam etti. Yani pulluk mulluk hiçbir şey atıp uğraşmadık. Ondan sonra da anza doğrudan ekime geçtik. Ki bu tarla hiç şey sürülmedi. Onun için de toprağın üstünde o zaman sap bu kadar kıymetli değildi. Sapta tarlalar kalıyordu. Sapa ihtiyacımız olmadığı zaman bir şey de ön, arkasındaki sap parçalamayla sapı parçalayıp tarlada bırakıyorduk. Yani bizim toprağın üstünde bir topsoil yani yeni bir toprak tabakamız var. Sürmek ya da toprağı işlemek olarak düşündüğünüzde siz toprağınızı belirli bir derinlikte alt üst ediyorsunuz. Kabaca bir bitkinin kendi ağırlığının %30'u kadar da toprağın altında kökü vardır. Yüksek sıcaklığın etkisiyle toprağınızın altındaki bitkinin kök bölgesi olan kısmını da üstteki sadece anızlar değil alttaki kökleri de bu ağırlığı gün yüzüne çıkarak bir an önce inorganik madde haline dönüşmesini sağlıyorsunuz. Yani organik madde parçalanıyor. Toprağınızın yapısını bozup inceltip onları bir şekilde kırılgan hale getiriyorsunuz. Ee, önümüzdeki yıllarda artık su savaşları olacak ve e, su savaşlarının en büyük bence çaresi e, toprağa karbon gömebilmek. Karbon ayak izi, karbon ayak izi diyoruz. Her şey aslında karbondan oluşuyor. İklim değişikliğinin etkilerini fark etmeye başladınız değil mi? Eskiden dört mevsimi belirgin olarak yaşardık, artık kış aylarında bile beklenmedik sıcaklarla karşılaşıyoruz. Beklenen yağmurlar yağmadığında ne olacak? Bahar aylarında hava ısısındaki ani düşüşlerin bedeli ne olacak? Mevsimlerin düzenli olmasına en çok çiftçilerin ihtiyacı var. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bu gidişatı tersine çevirmenin en etkili yolu toprağa karbon tutan bir yapı haline getirmekten geçiyor. Toprağa her sürdüğümüzde küresel ısınmayı dolayısıyla iklim değişikliğini hızlandırıyoruz. Havaya daha az karbon salınımı ve toprağın bir şekilde karbon stoklayan olgu olarak yerinde durmasını sağlıyoruz. Benim de bildiğim e, genelde yabani otları ayıklarız, domates ekeceksek e, o sırada sadece toprak ve domatesin kalmasını sağlarız. Benim inancım şudur ki o yabani daha değişik otlar benim domatesimin e, besinine ortak olacak. İşte monokültür tarım bir kere çok sakıncalı. Ee, tek çeşit e, hiçbir şekilde e, bir şey ekilmemeli. Bu İrlanda'daki açlık ve bir milyon insanın ölmesi tamamen tek cins patates ekmelerinden. Eğer 3-4 çeşit patates ekilmiş olsaydı bir mantar veya bir virüs o cinsi e, yok edecekti. Ama sizin elinizde farklı seçenekler olduğu için, çok seslilik olduğu için, biodiversity, e, biyoçeşitlilik olduğu için siz o kadar zarar görmeyecektiniz. Onarıcı tarım, gıda üretim sürecinde ekosistemleri, toprağı, suyu ve her türlü canlı çeşitliliğini korumanın ötesinde iyileştiren her türlü yöntem, uygulama ve araştırmayı kapsayan yenilikçi, doğa dostu, bütüncül bir yaklaşım. Zamandan kazanıyorsun. Şimdi ben ne yapıyorum? Tamam mı? Şimdi ekime gideceğim. Ekimde millet ne yaptılar? Tamam mı? Ekime hazırlık yapanlar. Önce nadas yaptılar. İki litre mazot harcadılar. Nadasın peşinden tırmık çektiler. Geç bir daha tırmık çektiler veya da kaza çektiler veya da van ve çektiler. Bir daha çektiler. Yani tamam mı? Ben şimdi ne yaptım? Ektim, biçtim. Mesela şurada köyün yanında mercimek tarlası var. Mercimek vardı. Mercimeği kaldırdım, biçtim. E şimdi ben gideceğim bununla ekeceğim. Benim ekimde harcadığım ortalama 500 gram mazot. Hepsine yetişiyor. Şimdi burada adam bulmak zor. Yani adam bulamıyorsun, senin istediğin zaman bulamıyorsun. Bulduğun adam ona göre oluyor. E, adam bulamadığın zaman kendim gidiyorum. Her şeye de benim yetişecek halim yok. İşte bunu kullandığım için benim zamanım tamam mı? Ne yapacaktım? Nadas yapacaktım, ikileme yapacaktım, üçleme yapacaktım, dörtleme yapacaktım. Ee, ben ne yapıyorum? Hiç bunların hiçbirini yapmıyorum. Gidiyorum. 
ekiyorum. Sadece 500 gram mazot harcıyorum. Sizin için hangisi daha kolay? Kolaylığı ağız mükseriyle kolay. Hangisi daha ekonomik? Ekonomik, anız mükseri ekonomik. Anıza direkt ekim makinalarının Türkiye'deki ilk üreticisiyle tanıştık. Direk ekimi tabii yani eğer buğday ekicisi ise, e, kuyusu da yoksa, sulama imkanı yoksa, e, biliyorsunuz zaten buğday çiftçisi, buğdaya devlet çok bir para vermiyor. Buğday fiyatları düşük. Onun için doğrudan ekim yaparsa para cebinde kalır. Değilse mazotla yakar bitir yani. Mazot az. Mazot az tabi. Öbür işleme tarında bak arkadaş orada işliyor ileride. Pullu ona sürecek. İkileme yapacak, üçleme yapacak. Dördüncüye yakacak. ekecek. En, en az karısından bir dönüme on litre mazot yakacak. Ama biz iki litre mazotla az önce ektik işte. İki litre yakıyor ortalama. Bizim yaptığımız araştırma sonuçlarına göre bir nadas işleme sisteminde kuru tarımda ortalama çiftçinin harcadığı bu bölgede mazot 5 litre civarında. Dekara. Dekara. Dekara 5 litre civarında mazot harcıyor. Ama doğrudan ekim sisteminde harcadığı mazot miktarı yaklaşık 1 litre. Şu anda eşit miktarda Bak, ürün arıyorsunuz ama sizin bir kere geliyorsunuz, ekiyorsunuz, gidiyorsunuz. Fakat o 4-5 kere geliyor, Tabii. sürüyor, biçiyor. Tabii. Sizden daha fazla gübre atıyor. Tabii. Onlar mesela en azından dört defa falan gelip ekmişler, yani tarlayı sürmüşlerdir. Ekim nöbeti uygulamanız gerekiyor. Aynı üründen üst üste ekmemeniz gerekiyor. Bunun çiftçiler açısından temelde iki geri trisi var. Bir tanesi farklı ürün gruplarına üretiyorsunuz ki olası risklerden siz daha az etkilenin ya da ekonomik olarak para getirisi yüksek olan Ürünleri de ekebilme şansınız olduğu için tek bitkiye bağlı kalmadan sizin geliriniz dengelenmiş ve iş gücünüz zamana yayılmış oluyor. Onarıcı tarımın başlıca ilkeleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. Pulluksuz tarım, bitki köklerini yaşatmak, biyo çeşitliliğin arttırılması, hayvan entegrasyonu, Yağlı tohum mibzerleri için ne diyorsunuz? Direk ekim için. Tabii Yağlı tabii. Yağlı tohumlar için de onları da tavsiye ediyor musunuz? Ediyoruz. Burada da bizim Konya'da e, arpayı diyelim ki 6. ayın 20'sinde 25'inde biçiyor. Hemen bizden aldıkları ponomatik yağlı ayçiçek makinesiyle eki veriyor. Daha toprağın nemi kurumadan ekiyor adam. Bir senede iki ürün oluyor. İki ürün alıyorlar. İç Anadolu'da ha. Yani Trakya'da tabii tabii. Trakya'da olan çok rahat alırlar. Yani arpa ek, bizden Trakya aşağı yukarı 20-25 gün önce biçiyor ekinli. Güneydoğu öyle, Adana tarafı daha erken ek bir şey diyor. İç Anadolu'da e, adam arpayı kaldırıyor yahut yoncayı kaldırıyor veyahut fi ekiyor onu kaldırıyor. Hiç tarlayı bozmadan doğrudan ekimle Öyle bir şey yaptık ki böyle bıçak yırtıp gidiyor, tohumu oraya koyuyor. Daha tohum toprak kurumadan ekiyor. Bir hafta sonra bak çıkmaya başlıyor. Toprağı işlemeden, sürmeden yapılan tarım, masrafları azaltarak aynı verimi almayı sağlıyorsa, neden daha çok kişi onarıcı veya pulluksuz tarıma geçip anıza direkt ekim yapmıyor? Ya işte bizim milletimizde genel olarak anadan dededen gördüğünü pek kolay kolay bırakmaz. Öyle direnen çok. Mesela benim yaptığım işi adam önemsemiyor. Git ya diyor tarlayı kandırıyorsun sen ne olacak burada diyor. Fikrini değiştiremiyorsun adamın yani. Geliyor görüyor. İyi mahsul aldığını da görüyor. Ya bu sene yağdı da ondan oldu diyor. Yağmasa görürsün sen diyor. Evet. İşin doğrusu böyle yani ikna etmek zor iş. E, tabii çiftçilerde dediğim gibi ya bu olmaz çıkmaz. Böyle şey mi olur gibi. Efendim tepkilerle karşılaştık fakat birbirinden göre göre ya komşu geldi anızın üzerine etti hiç nasıl yani otlu çöplü tarlaya ekim yaptı adam işte dönüm bir ton bir yani bizim buranın dekarına göre 400 kilo çok iyi verim yani aldı gitti gibi bunlar birbirinden göre göre yani bu şekilde yaygınlaştı. 
e, bir şeyi çiftçiye kabul ettirebilmeniz için önce e, çalıştığınız makinenin olması lazım. Çiftçinin de bunun ulaşılabilir e, bir seviyede olması lazım. Tabii ki makine olmadan bu sistemi yürütmek mümkün değil. Bu Mevlana Kalkınma Ajansı proje duyurusuna çıktı. Projemizi sunduk. 8 adet mipser alımı ve tüm köy kasabalarda eğitimler planladık. Atadan, dededen, babadan ne gördüyse alışa geldiği bir sistem var. <gülüyor> Bunu birdenbire siz geliyorsunuz. E, yani bu yaptığınız yanlış. Bunu değiştirin şöyle yapın diyorsunuz. Hadi ya sen oradan git diyorlar. Yani biz böyle gördük. Ve gayet de memnunuz. E, yanlışını anlatıyorsunuz. Yine ikna almıyor. Hatta ekiyorsunuz önünde. Yine ikna almıyor. Geçtiğimiz yıllarda şahit olduğum bir olay. İrfan Bey'le e, bir proje kapsamında Buranın yakın bir ilçe Ilgın'da bir çiftçimizi ziyaret ettik, ektirmiş, gittik, ee, çiftçimizle konuştuk, nasıl götürdü bizi tarlasına gösterdi. İşte dedi burası doğrudan ekim, burası geleneksel yaptığım yer, daha iyi görüyorsunuz dedi, gözüyle de gösterdi bize. Bunu dedi, e, güzel mi güzel, yapar mısın dedik devamında, önümüzdeki senelerde bu sisteme geçiş yapar mısın? Ben yapmayı isterim ama dedi, yapamam dedi. Niye dedim? Çünkü dedi, tarla babama ait dedi. E tamam babanı getirip gösterdim mi? Gösterdim dedi. Gözüyle de gördü dedi. Burası iyi olmuş dedi dedi. Ama baba bu işe devam edelim. Olmaz dedi dedi. Bu sene böyle oldu. Seneye olmayabilir falan hesabı. Yani gerçekten e, kabullenilmesi zor bir iş. Çünkü fark, tam zıttı bir şey söylüyorsunuz. Geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapan Nusret Bey'in şikayetlerine kulak verdik. Sütlerden, satışından, ücretlerden memnun musunuz Nusret Bey? Sütlerin fiyatları çok düşük. Bir kilo sütle bir çay içemiyorsun. Parka gitip oturduğun zamanlar. Evet. Bir kilo süt 2 lira 20 kuruş. Evet. Parkta çay 3 lira 4 lira. 0,5'lik bir su. 1,5 lira 2 liraya satılıyor. Evet. Bir kilo süt 2 lira. 2 lira. Git peynir almaya. Bir kalıp peynir 25 lira, 30 lira. 40-50 liradan aşağı 50, güzel bir elirne peynir. 45 lira, 50 lira kilosu. Evet. Bizim sütümüz 2 lira. Evet. E i̇nsan memnun olur mu fiyatlarda? Peki yemler hakkında ne yemler düşünüyorsun? Yemler bana 110 liraya çoğunluğunu alıyoruz. 50 kilo süt yemi 110 lira. Evet. Peki kendiniz... Şimdi e, kendim e, yonca ekiyorum. Evet. E, samanı kendimiz çıkarmaya çalışıyoruz. Olmadığı zamanlar satın oluyoruz. Evet. 14 liraya, 15 liraya bir balya samanı alıyoruz armanda. Evet. Her şeye paraya döküldüğü zamanlar hiçbir şey kalmıyor yani. Boşuna uğraşıyoruz. Herhangi bir şey kalmıyor. Kalmıyor. Peki, ha, boşuna uğraşıyoruz. Çalışma koşullarınız nasıl? Mesela buraya saat kaçta gidiyorsunuz? Tarlada kaçta gidiyorsunuz? Abi tarlada gidip... çalışıyorsun sabah 5'te, 5.30'da ben buradayım. Burada hayvanların yemleri, yemlerini, suları. Tabii yemlerini. Bakımını yapıyoruz. Sayıyoruz bunları. Besliyoruz falan evet. işte. E, sütü teslim ettikten sonra tekrar geliyoruz. Yonca veriyoruz. Yoncalarını bekliyorum yedikten sonra suya salıyoruz onları. Sularını içiyorlar. E, bakıyoruz sağına sualına hayvanları. E, gözümüz gibi kolluyuz. Yani. Bak, onlarla meşgul oluyoruz. Evet, bugün şu anda saat 7 gibi. İşiniz yeni bitti mi? Daha 7 buçuk, bitmedi. 7 buçuk. 8'e sütleri... 20 var saat. Daha işim yeni bitti. Ha, daha bitmedi. Bitmedi. Sütleri sütü teslim edeceğim. Tekrar geleceğim. Tekrar besleyeceğim. Temizleyeceğim. Gübreyi atacağım. Evet. Efendim söyleyeyim sıraşı alacağım. Yarın sabah hazırlık yapacağım. Evet. Yemini samanını hazırlayacağım. Evet. Hayvanları salacağım suya bekleyeceğim. Gece saat 10'a kadar buradayız. Ondan sonra git ver 2 liraya süt. <gülüyor> Yetkililer <gülüyor> sesimizi duysun yeni. Derdimiz büyük. Derdimiz çok büyük. Derdimiz büyük. Biz kendi kendimize derdimize derman bulamıyoruz. Zaten köyler boşaldı. Köyler Köylerde boşaldı. Hayvan bakımı da çok azaldı artık zaten. Gittikçe insan altından çıkamıyor ki. Evet. Yem pahalı, saman pahalı, ot pahalı, yonca pahalı. Evet. Hangisini idare edeceğiz bilmiyoruz. Peki Karaaş'ta sizin gibi bu işi yapan kaç var kişi Var birkaç tane arkadaşımız ama kaç hiç kimse tane? memnun değil. Üç şimdi. tane var mı? Dört He? tane, üç tane? Üç dört kişiyiz böyle. Üç dört kişiyiz. Koca mahalle ee, evet. üç dört kişiyiz. Ama onlar da işlerinden hiçbirisi memnun değil. Evet. Hepimizin borcu var. Bankalara gırtlağa kadar. Çekiz çekiz köreleri ama bakayım nasıl ödeyeceğiz? <gülüyor> hayvanları satsak hayvanlar da ödemeyecek çektiğimiz paraları. <gülüyor> Gülelim mi ailemize ağlayalım mı? Bölge koşullarında yağışımız yetersiz ve düzensiz. Bunun yanında 
devamlı toprak işleme ve uygulanan nadas tahıl sistemi dolayısıyla da topraklarımızın erozyona maruz kalması, verimliliğini kaybetmesi ve organik maddesinin düşmesi gibi bir takım problemler var. Bizim buralar işte 70 kilometre, işte 80 kilometre öbür taraf işte Karapınar yani bölge rüzgar erozyonuna özellikle açık. E Amerika'da da bu 1930'lu yıllarda yaşanmış toz fırtınaları, ürün alamama, bir sürü yan etkiler, toprağın kaybedilmesi. Zaman zaman görülen kum fırtınaları iki yerde bunu şiddetli olarak haberlere yansıyacak şekilde gördük. Bir tanesi e, Polatlı'daydı, bir tanesi de Ereğli'deydi, Konya Ereğli'de. Çok büyük e, bir toz bulutu şehrin üzerine çöktük. Gündüzün ortasında geceyi yaşadılar. Bunun sebebi topraklardaki e, o tutunmayı en aza indirmek. Yani organik maddenin çok düşük olması. Dolayısıyla buradan serbest aldaki Toprağın en ufak bir rüzgarda, yağışta herhangi bir şekilde erozyona açık hale gelmesi. Yani toprağın taşınması çok kolay. Burada toprak sert olduğu için, saplarda durduğu için sapların köklerinden dolayı ne rüzgarda erozyon olur ne yağmurda erozyon olur. Ama to sürülen toprakta işte buyurun ekerken erozyon, rüzgarda erozyon, yağmurda erozyon, her zaman erozyon. Dünya genelinde her yıl 25 milyar ton verimli toprak, ülkemizde ise yılda 168 milyon ton toprak kaybı yaşanıyor. Sürülmüş, kurumuş, organik maddesini kaybetmiş toprak, erozyonla kaybedilmeye açık hale geliyor. Ülkemizin yüzde 80'i erozyon riski altında. Çatlamaları görüyorsunuz zaten. Çatlamalar daha bu mevsimde başlamış bile ki daha fazla işlem görecek. Kup kuru bir plajlarda gördüğünüz bir sahil kısımlarında plajlarda gördüğünüz bir toprak. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada 5-6 seneden beri hiçbir işlem yapılmıyor. Köyünden alıyor traktörünü geliyor buraya. Hemen ekimini yapıyor gidiyor. Bir daha da hiçbir şeye karışmıyor. Bir tek e, biçmeye geliyor. Şimdi bir daha toprağı size inceleyeceğiz. Bakacağız ne var bu toprakta. Bakıyorum zaten toprak yemyeşil bitkiler çıkmaya başlamış bile. Toprağı eşeliyorum. Çok yumuşak bir toprak. Böyle içinde samanlarla böyle bir takım herhalde bakteriler, mikroorganizmalarla bayağı bir besili, değerli bir toprak. Şöyle bakıyorum. Toprakta bir nem var. Şimdi toprağa bakın biraz daha kazıyorum. Toprağın biraz daha rengi değişiyor. Çünkü neden? Islak ıslaklığı ben elimden hissedebiliyorum. Bakın neredeyse çamurdan bir size heykel yapacağım. Bu kadar tavında neminde bir toprak. Hemen gelecek yarın öbür gün ne istiyorsa hubatını ekecek gidecek. Bir defaya mahsus bir mazotunu yakacak. E zaten gübresini hayvan gübresini atmış beklemiş. Kendisinin zaten hayvanları var. Gübreyi de para vermiyor. Ne geldiyse hoş geldi. Koyacak parasını cebine güle güle harcayacak. Diğeri ne yapacak? Bankadan borç alacak. Gübreciye para verecek. Krediyle mazotunu alacak. 5 senede bir 15 tane çeşit aleti var. Gidecek onları değiştirecek. Tamircilerle uğraşacak. Gidecek evine bir de o kadar vakit kaybı mazotlarını yakacak. Traktörünü eskitecek. Uğraş babam uğraş. Ondan sonra da diyecek ki para yok, bankada borç içindeyiz, devletimiz bize baksın. E kardeşim bunu yapacağını al bir tane bu makineden, hiçbir halt işlerine gel buraya sür git, at doğumuna git, bak işini. Kahvede mi oturacaksın, başka bir işin varsa onu mu yapacaksın, ne yapacaksan yap. Olay bu kadar basit. Şimdi bu organizmalar hayatın döngüsü içerisinde vazgeçilmez, olmazsa olmazlar. Yani bizim... İnsanoğlu, hayvan, bitkisel atık, ne verirseniz verin, toprağa düşen her şey bu organizmalar sayesinde dönüşüme giriyor. Bunlar attığınız organik atıklardan parçalayarak onlardan faydalanırken bitki besin elementi dediğimiz maddeler açığa çıkıyor, öyle söyleyelim. Bunlardan tekrar bitkiler faydalanıyor. Yani bir döngü var. Bu bitkileri işte hayvanlar yiyor, insanlar yiyor, tekrar toprağa dönüş yapıyor. Bu döngünün bir zincirin bir halkası bu organizmalar ama önemli bir arkası, gözle göremediğimiz. Bu da toprak verimliliği için oldukça önemli. O organizma sayısı ne kadar fazlaysa verimliliğiniz de o kadar artacaktır. Çünkü topraktaki o 
e, organik atıklarının artmasıyla organizma sayısı artacak. Parçalanma ortaya çıkan bitki besin elementleri de beraberinde artacaktır. Bu da sizin bitkinizin dışarıdan ekstra bugün yaptığımız çok fazla kimyasal gübreleme e, işlemlerine girmeden belki o miktarı daha azaltarak daha doğala yakın e, iler uzun vadede böyle bir katkı sağlayacak. E, hem doğayı korumuş olacaksınız hem verimliliğinizi arttırmış olacaksınız hem de sürdürülebilirliği sağlayacaksınız. Yani sizden sonra gelenlere de e, sağlıklı bir toprak bırakarak nesiller boyu orada tarım yapmasını sağlayabileceksiniz. İşte içinde bulunduğumuz saray önünden başlamak üzere özellikle o dönemde ilçe müdürlüğü yapan arkadaşımız Mehmet Karlı Bey'in katkılarıyla da geniş bir alanda ekim yapılıyor ve uygulayan çiftçilerimiz var. 3 yıl sonunda 5000 dekar kadar bizim bir hedefimiz vardı. Çiftçimiz bunu benimsedi. Veya 4. yılda 60 bin dekarlara yükseldik. Bizim koşullarımızda şu ana kadar doğrudan ekim her zaman için başarı gösteriyor. Mehmet abi ve Mehmet abinin ekip arkadaşlarıyla konuştuk, görüştük. Ee, bana göre çok güzel bir çalışma yapmışlar. Kendilerini ben tebrik ediyorum. Hakikaten de işte burada bahçesinde gördükten sonra ikna olmuş gibiyim.